慧来，听高三的女生说你和小石谈恋爱了，那她现在是你女朋友吗？不是。那高三的女生说的是颜值糟糟，还说你们俩在校园门口就是那么说的。太无聊。哎，你怎么跟他们解释清楚啊？解释有用吗？这回越描越黑。清者自清。我就说两句话，问完我就走。说吧，你到底和没和你们班那个炸学校的女生谈恋爱？没有。可是我今天下午在学校门口的时候，听到你们在说什么男朋友女朋友的事儿。你听错了。未来，你绝对不会跟他在一起的，对吗？你们根本不是一个世界的人。对。我听说他们家是办丧事的，你离他远一点儿，你家让他会倒霉的。你怎么没来？我忘了。呃，我先走了，你俩先聊。你记得什么？还不是怪你的女粉丝。什么女粉丝？隔壁班那个王梅泼了我一身水。图书馆资料不外借，我给你抄了一份笔记，自己看吧。别别别。我不敢，我们还是保持点距离吧。我不想再被他们泼一身水了啊！根本就是找的借口，不想学习吧？我顾上玩的倒是挺好。不是，你说我就说我，带上我朋友干嘛？本来就是一群乌合之众啊！哎，你这是什么态度啊？你想要那个一千一百分的奖励，没有我们这帮差生，你不是也不行吗？你愿意烂泥扶不上墙，就算了。真不是一个世界的。行，我不想拖累你，我靠我自己，我也能提高五十分。好、哦，不信我给你打赌。赌什么？如果你输了，你当全班的面跟我道歉；如果我输了，一样。赌吧。黄雪，你是喜欢人家又得不到，你恼羞成怒了吧你、啊？闭嘴。闭嘴什么什么意思啊？你说这四个人怎么想？难道要给你洗一个月衣服？一个月不用洗衣服喽。哎，我跟你说啊，这李达来虽然嘴损，但说的也不是完全没道理。我觉得方雪这事儿吧，确实有点蹊跷。什么意思啊？你说他是为了未来才发奋的？是啊，大伙都说他俩不配，那方雪多伤心呐！好歹人也是个女生，二吧，都挺多呀。我咋的呀？我这么大岁数没吃过猪肉，还没见过猪跑啊！<笑>我去年复读生
，同桌就是个恋爱大师，天天给我传授恋爱经验什么的，想不听都不行。哎，那都跟你说什么了？他说的可多了，就比如说这个偶像剧里，一个女孩要是总跟一个男孩较劲，其本质上就是想吸引对方注意。继续啊，继续啊！我给你们从头讲啊，一个女孩要是喜欢一个男孩，会有很多表现。第一，注意形象。女为悦己者容嘛，尤其是那些不修边幅的女生，突然开始打扮，肯定有问题。开始打扮了？哎呀，不是，是甜甜，非逼着我弄，不可能。水杯什么的，那不就相当于间接接吻吗？第三，欲擒故纵。哎，我们不是明天在一块吃吗？我换组了，我们还是井水不犯河水比较好。这招最厉害，用的好的能让人抓心挠肝，要领就是适度冷漠，适度让对方紧张。一会儿叫学了，后面见。找我干嘛？那个，有话快说，有那啥快说。我来这边复读是为了安安稳稳重新考一个大学，不想和任何人产生任何关系。所以，如果你是为了得到我，才和我打赌的话，那我觉得没有必要。什么？我是不可能喜欢你的，你知道吧？你去治治你的脑子，好吧？小学，这样你都能睡着？对啊，你行不行啊？肯定没问题啊！我今天不睡了，我明天肯定能及格。这题太简单了。对啊，大家都是八九十分，根本拉不开差距。你说这题它就不能再难一点